Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan terkasih dalam Kristus Kita lebih layak dalam merayakan Misa mengenang satu tahun yang meninggal Saudara kita, Bapak kita, Vincent Perisiran Kita perlu mengakui dosa dan kekurangan Kita nyatakan sesal dan tobat kita Dengan menyanyikan lagu Tuhan Perasihan
mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Kita menyanyikan kemuliaan untuk budi Tuhan. Sama di dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang masa. Amin. Yeah. 
John, Pater Matthews, Pater Mo Emma, Pater Mo Herman, para suster, frater, Mama Chris dan seluruh keluarga yang saya kasihi dalam Kristus, ibu bapa, saudara saudari, segenap umat Allah yang terkasih. Dalam arti tertentu perayaan mengenang satu tahun meninggal dunia seperti sore hari ini biasanya kami para imam memakai bagian misa eh, berwarna putih demikian Sebetulnya secara sederhana kita boleh sepakat dan kita katakan bahwa ini misa syukur kebangkitan. Mendengar dan merenungkan bacaan-bacaan suci tadi, saya hendak menyampaikan beberapa hal kecil berikut ini. Kepada Timotius, Rasul Paulus menulis demikian. Karena keteguhan imannya, iman Paulus akan Kristus, memampukan dia untuk selalu berani menanggung segala resiko demi pewartaan Injil. Kita tahu, Rasul Paulus menjadi rasul para bangsa dan dia berdiri sebagai rasul yang berbicara tegas tentang Kristus Tuhan yang bangkit. Artinya kebangkitan Kristus bukan dongeng tetapi kebangkitan Kristus adalah iman. Maka catatan Rasul Paulus, jika kita mati dengan Kristus Yesus, kita pun akan hidup dengan dia. Benar? Karena Kristus telah menjadi buah sulung kebangkitan itu. Maka yang mengimani Kristus pasti mengalami kehidupan yang baru sesuai dengan iman kepercayaan kita. Dan tentu kita sore hari ini kita yakin anak saudara kekasih kita Ferry mengalami kebangkitan bersama Kristus yang telah bangkit mulia. Itu yang pertama. Ibu bapa, saudara dan saudari, segenap umat Allah, para imam Tuhan, para suster, keluarga yang saya kasihi dalam Kristus. Melalui bacaan Injil tadi, kita juga belajar hal yang kedua. Bahwa kekuatan orang beriman Kristiani tidak lain, tidak bukan adalah Ekristi Kudus, Sakramen Maha Kudus. Itu yang menjadi jaminan hidup bekal untuk kita manusia beriman yang sementara bersiar di dunia ini dan pada akhirnya ikut merayakan perjamuan abadi di surga. Dan kita juga boleh yakin, boleh mengimani bahwa saudara kita, anak kekasih kita, Ferry, mengikuti atau mengalami perjamuan abadi di surga. Barang siapa makan roti dari surga, ia akan hidup selama-lamanya, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Maka tentu untuk kita, sakramen yang satu ini, perlu 
tidak saja dihayati tetapi ikut merayakannya ikut menerima atau bersatu dengan Kristus dalam hostia kudus ini kekuatan kita yang utama maka sekali lagi kita diminta untuk tidak hanya menghayati tetapi ikut merayakan dan bersatu dengan Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Ibu Bapak dan saudara-saudari, segenap umat Allah yang saya kasih dalam Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita harus juga yakin bahwa kita ini selamat bukan karena jasa-jasa kita kita punya mungkin sedikit sekali kita selamat karena jasa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalami sengsara wafat dan bangkit dengan mulia kita selamat karena jasa-jasa Yesus Kristus sehingga mungkin dengan demikian kita tidak perlu untuk pukul dada bahwa kita ini hebat dan lain sebagainya tetapi Mari kita sembah sujud di hadapan kaki salib Tuhan. Dialah yang memberi segala sesuatu kepada kita, termasuk jaminan hidup kekal abadi di surga. Amin. persembahan kami semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasihnya yang agung ini sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau dalam persekutuan dengan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami dalam dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan 
dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani engkau, Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman kami yang ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kami dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Lihatlah anak domba Allah yang mengampuni dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk perjamuannya. Tuhan saya tidak pantas kalau datang pada saya, tetapi bersabda saja mata saya. Tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari kami yang telah meninggal Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang Dan penuh kedamaian dan cinta Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau Dalam persekutuan dengan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga kita sekalian dilindungi dan dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bisa mengenang satu tahun meninggalnya saudara kita Vincent Sera sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin.